టెక్నికల్లీ ఈ రోజు లెవెంత్ ఆఫ్ మే నా బర్త్డే అనమాట అంటే నేను ఈ వీడియో నిన్న షూట్ చేశాను ఈ రోజు నా బర్త్డే రోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో మీరు నా వీడియో చూసేటప్పటికి ఈ రోజు నా బర్త్డే అంటుంది అనమాట అండ్ ఈ రోజు డేట్ టెక్నికల్ గా నా బర్త్డే రోజు డేట్ లెవెంత్ ఆఫ్ మే అనమాట హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ రోజు వీడియో మీరు ఒక ఫంక్షన్ కి గానీ పార్టీకి గానీ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు లేదా మీ బర్త్డే రేపు అన్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ వీడియో నేను ఎందుకు చేస్తానంటే రేపు నా బర్త్డే కాబట్టి ఈరోజు నేను ఇంట్లో నా ఫేస్కి కొంచెం క్లీన్అప్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నా ఫేస్లో స్క్రబ్ చేసి చాలా రోజులైంది కాబట్టి చాలా డస్ట్ అండ్ డర్ట్ వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ రిమూవ్ చేయడానికి నా బర్త్డే రోజు నా పైన నాకే జాలి అయ్యకూడదు కాబట్టి నేను ఈ ఫేషియల్ క్లీన్అప్ చేసుకున్నాను అనమాట ఈజీగా ఇంట్లో అఫోర్డబుల్ ప్రోడక్ట్స్తో అండ్ నా ఐబ్రోస్ కూడా నేను ఇంట్లోనే చేసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు పార్లర్కి వెళ్ళే టైం లేదు కాబట్టి అంత పేషెన్స్ కూడా లేదు కాబట్టి సో అదనమాట ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్ అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే ఇంట్లోనే మీ స్కిన్ని ఎలా ప్రిప్ చేయొచ్చని ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను అనమాట అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నష్టైతే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ వాట్ ద హెల్ప్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ని కూడా ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు అండ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నేను నా ప్రీవియస్ టూ ఆర్ త్రీ వీడియోస్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎందుకు ఈరోజు చెప్తాను అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏదైనా చెప్పాలి కాబట్టి నా బర్త్డే స్పెషాలిటీ చెప్తాను అదేంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ టూ థౌజండ్లో మే లెవెంత్ అంటే ఈరోజు నా బర్త్డే రోజు ఇండియా పాపులేషన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయిందనమాట ఇది గొప్పగా ఫీల్ అయ్యే విషయమో కాదో తెలీదు బట్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ బికాస్ ఇట్స్ మై బర్త్డే ఫస్ట్ నేను ఈ క్లీన్ క్లియర్ ఫేస్ వాష్ తీసుకొని నా ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాను ఇది చాలా మంచి ఫేస్ వాష్ ఆయిల్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా చాలా బాసం పోతుంది దాని తర్వాత నేను ఈ అవయూత్ నుంచి వాల్నట్ స్క్రబ్ తీసుకున్నాను జనరల్లీ నేను ఇది వాడను దీన్ని ఎప్పుడో కొన్నాను వేస్ట్ అయిపోతుందని వాడేస్తున్నాను ఫేస్ పైన కాస్త వాటర్ అలాగే స్ప్రే చేసుకొని దానిపైన ఈ స్క్రబ్ తీసుకొని బాగా రబ్ చేస్తున్నాను ఇలా రౌండ్ సర్కులర్ మోషన్స్ లో మీ ఫేస్ లో స్క్రబ్ ని బాగా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది బాగా రబ్ చేస్తుంది అలా చేసి మీ ఫేస్ పైన టచ్ సెల్స్ అన్ని తొలగిపోతాయి అనమాట అండ్ మీ ఫేస్ ఫ్రెష్ గా బ్రైట్ గా వైబ్రెంట్ గా కనిపిస్తుంది మీ ఫేస్ లో ఏదైనా బ్లాక్ హెడ్స్ అండ్ వైట్ హెడ్స్ ఉంటే కూడా ఈ ప్రాసెస్ వల్ల తగ్గుతుంది కాబట్టి నేను నా నోస్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను నా బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ అన్ని నా నోస్ పైన ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా ఒక టెన్ మినిట్స్ కట్ చేసి ఆ తర్వాత నేను నా ఫేస్ వాష్ చేస్తాను నేను ఫేస్ వాష్ చేసేసాను నాకు ఫేస్ లో కొంచెం అయినా బ్రైట్నెస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏ స్క్రబ్ వేసుకున్నా ఫేస్ బ్రైట్ గానే కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ స్క్రబ్ కూడా ఇప్పుడు నేను ఎవరి యూత్ గోల్డెన్ లో పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ వేసుకుంటున్నాను ఈ పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ వేసుకుంటే మీ ఫేస్ లో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఫ్రెష్నెస్ అండ్ గ్లో తెలుస్తుంది ఆ పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ లో ఉండిపోయిందంత ఇది కూడా యాక్చువల్ గా పాతదే వేస్ట్ అయ్యేలాగా యూస్ చేస్తున్నాను ఉండిపోయిందంత నేను ఒక కప్ లోకి తీసుకుంటున్నాను దీనిలో ఒక ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఆ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఈ చార్కోల్ పౌడర్ అనమాట ఇది గుడ్ బైక్ నుంచి దీని నుంచి జస్ట్ ఒక పించ్ ఆఫ్ చార్కోల్ పౌడర్ తీసుకున్నాను ఆ పించ్ ఆఫ్ చార్కోల్ పౌడర్ని నేను ఆల్రెడీ కప్లోకి తీసుకుని పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ వేసి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను ఎలాంటి లంప్స్ లేకుండా ఆ తర్వాత దీన్ని నా ఫేస్ అంతా అప్లై చేస్తున్నాను ఇలా చేస్తే మీ ఫేస్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది ఒక్కొక్కవేళ ఏదైనా బ్లాక్ హెడ్స్ ఆ వైట్ హెడ్స్ స్క్రబ్ చేసినప్పుడు పోకుండా బ్యాలెన్స్ గా ఉండిపోతే మీ ఫేస్ లో ఈ పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ ని పీల్ చేసినప్పుడు మీ ఫేస్ లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ తో పాటు బ్లాక్ హెడ్స్ అండ్ వైట్ హెడ్స్ కూడా అలాగే బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట మీరు జనరల్లీ ఏ పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ వేసుకున్నా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు ఖచ్చితంగా పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ వేసుకొని తీస్తే మీ ఫేస్ ఇంకా బెటర్ గా కనిపిస్తుంది ఈ చాకుల్ పౌడర్ వల్ల గోల్డ్ రంగు లో పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ వల్ల తెలియదు ఈ స్మెల్ మాత్రం చాలా ఘోరంగా ఉంది ఈవెన్ నేను ఫేస్ కోసం కదా చేయాలి అందుకే చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ నా ఫేస్ అంతా చాలా మస్క్ అప్లై చేసేసాను అప్లై చేసిన తర్వాత అది పూర్తిగా డ్రై అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి పూర్తిగా డ్రై అయిపోయిన చాకుల్ మాస్క్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని నేను ఇ
మీకు పెద్దగా టైం లేనప్పుడు కానీ ఇంట్లో మీ ఫేస్లో ఒక గ్లో తీసుకురావాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రాసెస్ ట్రై చేయండి అది ఖచ్చితంగా మీ స్కిన్కి ఒక మంచి గ్లోని టెక్స్చర్ని ఇస్తుంది అండ్ ఈ ఫేస్లో ఉండిపోయిన రసిడ్యూ రసిడ్యూ కోసం నేను వెళ్ళి ఫేస్ వాష్ చేసేస్తాను స్కిన్ నిజంగా గ్లో అవ్వాలనుకుంటే లోపల నుంచి గ్లో అవ్వాలనుకుంటే మీ ఫేస్ పైన హెయిర్ కనిపించకూడదు అదే మీ ఫేస్ని డార్క్ కనిపించేలా చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నా ఫేస్ని షేర్ చేస్తున్నాను ఇలా చేసినప్పుడు మీ ఫేస్ పైన ఉండిపోయిన బేబీ హెయిర్తో పాటు మీ ఫేస్లో ఉండిపోయిన డెడ్ స్కిన్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది నేను ఈ ఫేస్ షేర్ గురించి ఇంకో వీడియో చేశాను అది కావాలంటే మీకు ఇక్కడ ఐబట్టిన టైం ఉంటుంది దాన్ని చూడండి ఫేస్ పైన హెయిర్ తీసేస్తే చాలా మీసాలు కూడా తీసేయాలి కదా లేకపోతే బాగోదు సో నేను ఇప్పుడు నా మీసాలు షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట చెప్పడానికి కొంచెం వింతగా ఉంది కానీ బాగుంది ఇలా అపోజిట్ డైరెక్షన్లో షేర్ చేస్తాను అలా అయితే ఎక్కువ క్లీన్ షేర్ వస్తుంది నా దీని అనమాట ఇలా నా చిన్ని అప్పర్ లిప్ని చీక్స్ని కూడా నేను ఈ రేజర్తో షేర్ చేస్తాను ఈ ప్రాసెస్ని డర్మో ప్లానింగ్ అంటారు స్కిన్ పైన మనం రేజర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అది మంటుతూ ఉంటుంది ఆ మంటను చూజ్ చేయడానికి మీ ఫేస్ పైన బంప్స్ రాకుండా చేయడానికి ఇలా ఒక టోనర్ కానీ ఆస్ట్రిజన్ కానీ తీసుకొని ఒక కాటన్ బాల్ పైన మీ ఫేస్ అంతా ఇలా అప్లై చేశారంటే వెంటనే మండొచ్చు ఆ తర్వాత అది ఒక మంచి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది మీ ఫేస్ పైన బంప్స్ రాకుండా స్టాప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను లాక్టా క్యాల్మైన్ తీసుకున్నాను దాన్ని ఒక థిక్ లేయర్ కానీ ఐబ్రో పైన కింద అప్లై చేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఐబ్రో షేప్ చేస్తాను కాబట్టి ఇలా జాగ్రత్తగా నేను ఐబ్రో షేప్ చేస్తాను మీకు కావాలనుకుంటే దీని పైన టోరియల్ కూడా చేస్తాను నేను ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి ఇంతసేపు మనం మన ఫేస్ని టార్చర్ చేసాం కాబట్టి దానికి ఒక కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలని అలోవే రిజల్ట్ తీసుకొని నా ఫేస్ అంతా అప్లై చేస్తాను ఇలా అప్లై చేస్తే మీ ఫేస్ పైన ఏదైనా షేప్ చేసినప్పుడు ఇచ్చి ఇరిటేషన్ అంటే ఏదైనా వచ్చింటే అది కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట అండ్ మీ ఫేస్లో మీరు ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసిన తర్వాత అలోవేర్ జెల్ మాయిశ్చర్ని లాక్ చేస్తుంది సో చూసా కదా అది అనమాట వీడియో మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్కి కానీ మీ బర్త్డేకి కానీ ఏదైనా చిన్న అకేషన్కి ముందు ప్రజెంటబుల్గా కనిపించాలని మీ స్కిన్ని కొంచెం ప్యాంపర్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఈ రొటీన్ని ఫాలో అవ్వండి ఇది చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ చాలా ఈజీ అండ్ చాలా లెస్ టైం కన్జ్యూమింగ్ అండ్ చాలా ఈజీ కూడా బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఐబ్రోస్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నేను మీకు కావాలనుకుంటే ఇంకో ట్యూటోరియల్ చూస్తాను చేస్తాను ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఇలా చూసి అరవా కొరవా ట్రై చేసి మీ ఐబ్రోస్ని డ్యామేజ్ చేసుకోకుండా ఎందుకంటే ఐబ్రో షేప్ డ్యామేజ్ అయితే మీ ఫేస్ షేప్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు కనుక కావాలనుకుంటే మీరు కమెంట్స్లో చెప్తే నేను ఈ ఐబ్రో రొటీన్ మీతో షేర్ చేస్తాను అండ్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్స్లో మీ ఒపీనియన్స్ నాకు చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకో వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్